。上周啊，苹果发布了 iPhone 十五系列，四台机器的实际上手呢，云飞已经在发布会的现场跟大家聊过了啊。而今天的深度评测啊，咱们不聊别的，就来认真聊聊新机器的性能和能效，尤其是 A 十七 Pro 这第一款带着 Pro 后缀的 A 系列处理器，相信大家都和我一样都很好奇它的表现吧。那我们今天呢，就给大家带来了大量的实测啊，不仅有非常详细的 CPU 逆向工程架构解析，还有我们的传统异能、能效曲线、游戏实测、散热实测、续航实测，以及 PC 移植的3 A 大作，还有啊，最关键的 Metal FX 专项测试啊，相信大家已经非常兴奋了吧？那么废话不多说，开始吧。首先啊，先给大家介绍一下这次新推出的 A 1 7 Pro 到底是个什么玩意儿啊？那在深入聊架构之前呢，我们先来回顾一下发布会上的 Keynote。这是第一颗使用台积电3纳米制造的处理器 ，CPU 部分啊，这次苹果比较少见的强调了大核的架构有所改进，明确说了升级分支预测、更宽的解码单元，还有更宽的执行单元。这意味着 CPU 的 V 架构啊，应该是一个相对大的调整，这也可能是自 A 1 4和 M 1之后。第一次架构层面的大调整，伴随着架构的改变，苹果还把频率提高了，大核三点七八 G 赫，小核二点一 G 赫啊，这算是在手机上从未有过的高频了。GPU 部分呢也换用了新架构，加入了光线追踪和网格着色的支持啊，这意味着它在特性上已经对齐了一些桌面 GPU 啊。待会儿我们也会来看看它的性能和能效，还有啊 ，Metal FX Upscaling， 也就是苹果版的 DLSS 在手机上的表现。还有一点，虽然发布会上没有提啊，但是两台 iPhone 15 Pro 已经换上了8 G 内存啊，可谓是史诗级提升了。频率呢，则是跟上代保持一致，还是 LPDDR 5 6 4四。那我们首先呢，就来聊一聊 CPU 的 V 架构。从 A 1 4到 A 1 6的三代处理器呢 ，CPU 架构层面上都只有 V 条，规格上变化其实并不大啊，所以说我们直接对比 A 1 6的核心架构就可以了。相比于 A 1 6的 Everest。A 1 7的 Core 大核的解码单元和执行单元都加宽了，这意味着处理器内核的并行度增加了。具体到微架构层面啊，我们已经测出来解码单元从原来的八宽度升级到了九宽度啊，也就是每个时钟周期可以解码九条指令。这个呢是苹果从 A 1 4以来第一次加宽。前端的解码单元的加宽呢，其实是为后端更宽的执行单元所服务的，后端需要前端来分配任务。后端的规模变大，能处理的数据变多了，就需要前端有更大的吞吐量，这两者是相辅相成的。这次 A 1 7 Pro 的整数执行单元部分呢 ，ALU 的数量从 A 1 4到 A 1 6的6个提升到了现在的8个，而且对应的 Scheduler 也就是调度队列也增加了，因为有些指令呢，它需要依赖前面的指令才能执行，所以要在这个队列里等待。那调度队列的增大呢，就意味着更多的指令可以并行执行。ALU 呢就减少了摸鱼的情况啊，也就提升了后端的指令吞吐量。那浮点部分呢，并没有增加更多的执行单元，但是调度队列也增大了，这在一定程度上呢，也增加了浮点单元的吞吐量啊。Load 和 Store 单元呢也有改进，同样是增加了队列深度，提高了吞吐量。那这些加上前端的改进和整数执行单元的变化，共同的提升了整个处理器的并行度，也就是说提升了 IPC 啊。那以上这些呢，就是大核的改进。而在小核部分呢 ，A 1 7 Pro 主要还是增加了部分单元的宽度，依然维持了之前 A 1 5 A 1 6的小核心五宽解码器。那这个对于小核来说已经很宽了，整体上呢可以说是一次常规的架构升级。其实这几年啊，苹果的小核啊一直在以这种步调进步着，算是又一次的常规更新吧。我们制作了一个完整的架构图啊，感兴趣的同学可以自己分析分析。不过我们时间有限啊，里面的部分数据呢可能会有些误差，仅供研究参考使用啊。了解了架构啊，我们就该请出 Spec 2017来直观的看看新架构这次性能提升幅度到底怎么样了。这次我要非常感谢俊杰1475同学的帮助啊，让我们得以完成了可能是全网最快也是最详细的微架构分析，以及 iOS 端的 Spec 2017测试。也要感谢很多在这一领域做出过杰出贡献的大佬们，那没有他们的工作就没有我们上面的架构解析。在这次的 Spec 2017测试当中，我们引入了精确的内核功耗和实时核心频率。对的，现在我们可以测出 iPhone 准确的 CPU 核心功耗了，这可以方便我们进一步分析测试时的情况。为了避免各位参测处理器的降频啊，我们这次还引入了一个规避机制，也就是每个测试子项之间呢间隔两分钟，子项内每六十秒中断十秒，再给所有参测机器，苹果也好，安卓也好，都装上高功率的散热背夹，尽可能去避免核心降频。这种散热上的控制变量啊，对于一个 CPU 内核的理论分析来说是十分必要的。
。当然，可能还有很多同学关注的是这个 iPhone 的散热表现啊，那我们也会在后面单独着重的去测试散热。s p e c 二零一七跑完啊，我们得到了这样的测试结果。先来看整数部分，凭借着新架构和更高的核心频率，所有项目的成绩都比起 A 1 6有所提高。当然，不同子项的提升幅度啊是略有差别的。整数部分相比 A 1 6整体性能提升幅度为 10.2% 负电部分呢也延续了类似的情况，但看起来即使是我专门设计了散热啊。A 1 7 Pro 的这个浮点测试当中，依然还是出现了一定程度的降频。那总成绩算下来呢 ？A 1 7 Pro 的浮点性能提升幅度为 7.6% 啊，综合之前的整数呢，这个因为有过热的关系啊，只能说是勉强接近官方公布的 10% 的性能提升。那如果我们抛开降频因素的话呢？来计算对比一下同频的 IPC， 那么整数部分就提升了 3.3% 点三，浮点部分就提升了 3.7% 啊。那这么看呢 ，IPC 确实是提升了，但你说这个提升幅度呢，我觉得实在是太有限了。你说我们都把测试给切开做了，怎么 A 1 7 Pro 在 Spec 里还能降频呢？难不成它的功耗出了问题了吗？那要不我来找一个子项啊，给你们画个图看看好了。五四幺这项测试里面呢 ，A 1 7刚开始的一段时间是能跑稳3 7 8八吉赫的最高频率的，然而在几个切片过后，它就出现了过热降频的现象，刚好呢就降到了和 A 1 6峰值频率接近的3 4 6六吉赫。哎，你再看看这个功耗就不难理解为什么了啊，在 A 1 7跑到3 7 8八吉赫满血的时候，单核功耗甚至飙到了四瓦以上啊，你可能没有概念，但这比 A 1 6高出了整整一瓦。那这样激进的 BOSS 策略，使得 A17 Pro 在跑短时间高负载的时候，功耗相比较于 A16 大幅上升啊，所以也会更早迎来降频。这个测试里面，我们还发现了一件非常有趣的事情啊，刚好 A17 Pro 在测试的后半程降频到了和 A16 基本一致的核心频率，结果你猜怎么着啊？在台积电三纳米的先进工艺下 ，A17 Pro 的同频功耗从 A16 的三瓦降低到了三瓦，这三纳米的能效提升真是太大了。哎呀，这个 Spec 2017这么看下来啊 ，A 1 7 Pro 的架构升级的确带来了性能提升 ，IPC 更高了，频率也更高了，那峰值性能呢，自然是水涨船高。但看起来 A 1 7 Pro 的峰值功耗好像有点高啊，这台积电三纳米真的提升了能效吗？我怎么有点慌啊？那有的同学可能想知道啊，苹果这颗超大核放在业界又是个什么水平？那我们就来对比一下安卓端目前最强的骁龙8阵2领先版，它拥有一颗 3.36 六吉赫的 Cortex X3 超大核，这是目前安卓端的最强战力啊。A17 Pro 的 3.78 七吉赫 Core 大核和8阵2领先版的 3.36 六吉赫的 X3 超大核拉开了整数 42.7% 浮点 53.6% 的差距啊！乖乖，这真的是同年代的处理器架构吗？我现在越发期待起年底的新架构啊，就是8 C X 阵四了，它到底能不能让我们眼前一亮呢？抛开频率这个因素啊 ，A 1 7的同频 IPC 整数比8帧2的 X3 高了 27.9% 浮点高了 43.7% 啊，这个确实差的有点多。但不得不说呢，因为非常高的频率加上非常宽的架构 ，A 1 7 Pro 的大核心功耗也是实打实的高。都计算主板功耗的话 ，A 1 7 Pro 的大核满载时 ，iPhone 15 Pro 的功耗。比大核频率只有 3.2 的小米13高出了整数 42.6% 浮点 31.1% 的功耗啊！这 A 1 7 Pro 的大核这峰值功耗可真不是开玩笑的。你放在 Mac 上呢，这种级别的功耗可能确实问题不大，但是对于 iPhone 这种小身板来说，这个压力是相当大的。那我们也以 Spec 2017的测试数据为基础，绘制了各家超大核的能耗曲线。那你可以看看 A 1 7 Pro 在这张图里的位置啊。好了，聊完了性能超强、功耗也相当高的大核，我们再来聊聊小核。注意啊，这是我们有史以来第一次能够直接跑出 A 系列处理器小核的详细性能和功耗。我早就想看看 iPhone 里面这个神秘小核到底是什么水平了。今天啊，终于能够找到答案了。直接来看成绩 ，Spec 2017当中 ，A17 Pro 的小核比 A16 的小核整数大幅度进步了百分之十八点八，浮点进步了百分之二十二点二。当然，这个也有小核本身基数就比较低的原因。那你算算 IPC 的话呢？新的小核整数部分已经提升了百分之十四，浮点部分也提升了百分之十六点六啊。这个提升幅度可真不算小了，毕竟小核基数比较低，架构上面应该还是有不少能够挖的点的。那这个情况就和大核有点不太一样了。功耗方面呢 ，A 系列的小核一向是遥遥领先的，这个不用我说，你们也都知道嘛。那这次的小核功耗的确比 A 1 6是稍微高一点点。那核心功耗上呢，从 A 1 6的整数 0.18 瓦，浮点 0.26 瓦，提升到了整数 0.25 瓦，浮点 0.32 瓦。
。但这个功耗还是低到快忽略不计了啊！纵观从 A 十四到 A 十七 Pro 的小核性能，你会发现虽然小核容易被忽视，但是这个提升幅度呢却不可小觑。那么这颗小核如果跟安卓端的 A 五幺零小核对比呢？那由于小核功耗本身就超级超级低啊，所以说你去对比主板功耗呢，误差可能会比较大。但是这个也没有什么办法，因为安卓这边的 SOC 功耗呢，接口权限是。不对外开放的，那我们只能暂时去测一下主板功耗，所以呢，这个数据就仅供参考吧。那 A 十七 Pro 的小核功耗呢，算是和 A 五幺零近似的量级啊。那在这种情况下，它的整数成绩达到了 A 五幺零的二点六倍啊，而浮点更是达到了 A 五幺零的四点四倍啊，这实在太恐怖了。看来苹果在发布会上说的这个小核能效领先对手三倍，居然还保守了一点。呃，要不我们还是换个能打点的对手吧。直接来对比八阵二的 A 七幺五中核，那我们把 A 七幺五啊固定在了最接近 A 十七 Pro 小核这个二点一平点的二点零五吉赫，然后恐怖的事情就出现了，你们知道吗 ？A 十七 Pro 的小核居然在性能上打过了近似频率下的 A 七幺五中核啊！虽然整数上落后百分之三左右，但是浮点性能却是以百分之十五的领先幅度领先 A 七幺五，这意味着苹果现在的小核 IPC 已经干掉了。同时期安卓的中核啊，能耗比方面就更牛逼了。A 十七 Pro 的小核跑同样性能的时候，平台功耗只有 A 七幺五对应平台的一半左右啊。那当然呢 ，A 七幺五作为中核，它确实可以跑很高的平点。二点八吉赫下的 A 七幺五呢，肯定还是比 A 十七 Pro 这个小核强不少的。但那个时候的功耗呢，显然和这个小核也不是同一个量级了。那总结一下 Spec 的成绩啊，大核峰值性能挺强的 ，IPC 综合提升 3.5% 左右，综合性能提升接近 10% 但超高的 3.78G 和单核最高频率带来了非常高的功耗，而且同频下的能耗比并没有比 A16 有显著的进步啊。小核心性能倒是实打实的强了很多 ，IPC 接近安卓公版的 A715。总体来说呢 ，Spec 的 CPU 成绩还算是对得起我们的期待啊，但就是这个台积电三纳米的这个能效到底是升没升呢？呃，我是感觉啊，如神，挖完了 A 十七 Pro 的微架构啊、制程啊这些微观的东西啊，那我们还是赶紧进入简单易懂的大众朋友们喜闻乐见的这个赛博兜圈圈环节吧啊，咱们把各家旗舰手机芯片都拉出来溜溜。好了，直接来看 Geekbench 五的 CPU 单核、啊。这次 A 1 7 Pro 的成绩跑到了2167分，相比 A 1 6提升了 13.6% 比8阵二快 44% 啊！那这颗将近3 8八吉赫的超级大核真的不是开玩笑的。多核性能提升呢稍微少一点，大概是 9.9% 这个倒也符合官方的说辞啊。总体来说啊 ，A 1 7 Pro 依然是这个地球上最快的手机处理器。那除了 Geekbench 5之外呢，我们也跑了 Geekbench 6的成绩。不过因为我们的数据库和能效呢都是基于 Geekbench 5来做的，迁移起来呢也需要时间啊，所以这个 Geekbench 6呢，我们就简单跑个成绩看看吧。接下来啊，我们还是要赶紧拿出极客湾的杀手锏——能效曲线。跑这么高的性能 ，A 1 7 Pro 的功耗是不是也很漂亮呢？啊，这个情况就比较复杂了。这个 A 1 7 Pro 呢，在多核突破六千分大关的同时，平台功耗也同时水涨船高，来到了十四瓦以上啊！这个真的太逆天了，我都不知道这个功耗和骁龙八幺零哪个高啊！这不出意外，应该是我们目前测到过 CPU 功耗里面最恐怖的一颗处理器了。不过高功耗啊，伴随着强性能。那论能效的话呢，综合考虑高中低频的能效 ，H7 Pro 倒也不差。你仍然可以说这是目前市面上移动端能效最好的处理器之一。那这一点啊，还是和八阵一这种全面翻车的东西它不太一样的。那尤其是在和 A 1 6跑相同性能的时候，它的功耗还是会稍微低一些的。在中间段呢，也是有一点点能效优势。但你要说这个能效提升有多大吧，这个好像也确实不算大。感觉呢，还是能效比进步相对有限的一代。而峰值平点的功耗却实打实的是真的挺高啊。这让我就很担心这一代 iPhone 的续航了。那我们再来看看 GPU 的表现，发布会上很乐观啊，说是这个提升比 CPU 还大啊。但是实际上我们测下来呢，这个 A 十七 Pro 的这个 GPU 啊，居然还没有打过隔壁去年的八阵二啊，这个就有点尴尬了。苹果呢倒是挺实诚的啊，确实说相比 A 十六，确实有百分之二十的提升，但耐不住八阵二，它确实是太强了呀，还是没追上啊。在我看来很奇怪的是，这个 A 十七 Pro 的 GPU 呢，其实是多加了一个核的啊，变成了六核 GPU。在架构大改的情况下，这个性能呢，却仅仅是正好符合
加一个 GPU 核心的这种理论提升幅度，那难道说这个新架构本身就完全没有带来性能的进一步吗？哎，这个是真的让我有点摸不到头脑啊！更离谱的是这个 GPU 的峰值能效 ，A 1 7 Pro 的 GPU 啊，峰值功耗高的离谱啊！这个平台功耗已经超过了十一瓦。而且让我非常无语的是，它的 GPU 整体能效相比 A 1 5和 A 1 6也只能说是有限的进步。这个 GPU 能效啊，甚至没打过去年发布的骁龙八阵二啊。所以说，这真的是新架构的 GPU 吗？这真的是三纳米工艺制造的芯片吗？说实话啊，这真的有点让我失望了。那不过 A 1 7 Pro 的这个 GPU 呢，也有它擅长的地方，那就是光追性能。这次我们测试了 3D Mark 新推出的 Solar Bay 光追测试，那看起来呢 ，H7 Pro 啊，在光追性能上相比八帧二是确实强出不少。那苹果在光追上堆的料呢，也堆得更狠。当然，这一定程度上呢，也是拿功耗换的。H7 Pro 跑光追的功耗也真的是蛮吓人的，所以很快呢 ，GPU 就降频了。最终的总分算下来的领先幅度呢，也就没有第一个子项那么大了。啊，当然，它还是现在移动端最强的。那应该说，像光追啊，还有各种桌面积特性啊，这些才是 A 1 7 Pro 这颗 GPU 的强项。它越来越像桌面端显卡靠拢的设计思路啊，也体现了苹果想要在三 A 游戏领域分一杯羹的决心。那这波我们已经拿到了《生化危机》村庄 iPhone 版本的内测包了，待会儿我们就来试试看，拿 A 1 7 Pro 的 iPhone 15 Pro Max 玩《生化危机》吧。但是在这之前呢，要不我们先《原神》启动。哎呀，不行，启动不了，怎么回事呢？原来我们的帧率测试软件啊，暂时还不支持 iOS 十七，这不完了吗？这新 iPhone 出厂就是 iOS 十七，你又不可能降级，那没有测试软件，这要我们怎么测游戏呢？哎，等等，我想到一个办法，这个界面你们眼熟吗？如果你试过 Mac 上的 Game Porting Two 的话，你一定见过这个 HUD 界面。这其实是 iOS 16开始引入的开发者模式下的图形 HUD。那我们把这套苹果官方的和 Game Porting 2同源的这套 Metal HUD 监测工具，用在 iPhone 上测试性能，这就不仅能够实时看到游戏的运行情况，还能记录 log 拉出帧率曲线，岂不是美哉？那有了这个测试方法，哪怕其他的测试软件都没有适配，我们也照样能测游戏了。好了，那我们现在哎，终于可以，原神启动了。那作为每代 iPhone 都一定会尝试征服的项目啊，原神的压力从来就没怕过谁。那接下来的几个版本里面呢，在 iOS 平台上还会有不少新特性加入进去啊，比如说像是 Metal FX Upscaling， 那你可以把它理解为 iOS 平台的 DLSS， 可以在性能开销不大的情况下显著的提升画质，或者在画面牺牲不大的情况下减少 GPU 的渲染压力。那这次呢，我们也通过了一些这个手段啊，跑上了苹果发布会后演示机上的那个秘密版本的原神。不得不说啊，这个 Metal FX Upscaling 真的是我在手机上见到的效果最好的超分技术了。跟 DLSS 类似啊，它也是借助 NPU 的算力，也就是通过 AI 来拉高输出分辨率。相比较于市面上那些用独显芯片之类的这种锐化超分算法啊 ，Metal FX 最大的优势就是对画面中的细节增强。比如说这里的纹理啊，就大大改善了清晰度。那这里的台阶呢，开了 Metal FX 以后，明显清楚很多。后面的植被层次感啊，更是强了不止一星半点啊。那这些都不是靠传统的这种增强算法可以实现的，这就需要借助 AI 来猜测。补全画面中的细节，毕竟这项技术呢，其实更接近 DLSS 2.0 啊，它是利用 H7 Pro 内置的 Neural Engine 来进行超分的，应该会分析深度信息啊，因此呢，画面会明显更有层次，和安卓端目前的那种所谓独显芯片超分的方式呢，还是有本质的区别。那当然，类似这种超分算法呢，总归还是有副作用的。那这里呢，你也许能够看到啊，像是画面有些地方呢会有涂抹和过度锐化的痕迹，但放在手机这点小小的屏幕上、啊。你不去放大看，真的很难看出来。那我觉得这个技术对手游的画质提升，或者说是反过来啊，去提升性能，像 DLSS 那样去降低负载，它都是很有帮助的。那这个即将推出的 Metal FX 超分确实不错，但距离上线呢，其实也还有一点时间啊。咱们也得先来看看这 iPhone 15 Pro 系列在目前版本的原神下到底是什么样的表现。开始之前呢，咱们先来数一下分辨率啊。15 Pro 和 Pro Max 的渲染分辨率还是熟悉的7 4 0 P， 在25度 WiFi 的模式下，但在 H7 Pro 的 iPhone 15 Pro Max 比起 A16 的 iPhone 14 Pro Max 是有比较明显的进步的。
，基本上三十分钟的测试，全程都可以跑满六十帧。那测试结束之后呢，机身表面温度四十五度，算是 iPhone 的正常水平啊。小一号的 iPhone 十五 Pro 呢，在原生中的表现也要比 A 十六的 iPhone 十四 Pro 好不少，尤其是后半段测试的帧数呢，明显要更稳一些，相应的平均功耗也要比 iPhone 十四 Pro 稍低一点。那比同样跑满六十帧，搭载八乘二的虹膜要低出不少。那这其实说明，在四瓦出头的游戏负载下 ，A 十七 Pro 的整体能效比起 A 十六还是有一些进步的。不过还有一件事情让我感到很意外啊 ，iPhone 十五 Pro 的机身表面温度可真是刷新了我记忆里面 iPhone 的新高了，最高温度点居然高达四十八度啊！这都让我有点怀疑，这是不是 iPhone 了？当然还有啊，就是毫不意外的，这个十五 Pro 呢，依然会在游戏中途降亮度。那除了常规的原神测试以外啊，当然我们也有我们招牌的三十度五 G 原神魔鬼测试等的新 iPhone。在这种魔鬼测试下 ，iPhone 十五 Pro Max 的表现并没有比 A 十六的 iPhone 十四 Pro Max 更好。你看看这两条曲线都快重合了呀，这真的让我有点失望啊！看来这个 iPhone 十五 Pro Max 的散热还是熟悉的配方，熟悉的味道。那 iPhone 十五 Pro 呢？哎，我是真没想到 ，iPhone 十五 Pro 的表现居然比 Pro Max 更好啊！降频点明显更靠后，这个表现呢也当然明显好于 iPhone 十四 Pro。看来这个烫手是确实能换来性能啊，但我真的觉得这个方式不太 iPhone。那至于省电模式呢，前面我也说了，现在这个省电模式真的可以说是跟性能完全无缘了。那游戏测试里呢，进一步印证了这个情况啊。以前我还能告诉你说，这个开省电模式呢，可以提升游戏体验。那现在的这个省电模式嘛，就除了省电，还是他妈的省电。那说到底啊，用手机玩《原神》，开最高画质确实是一个很温暖的做法。那如果你就打打每日啊，清清体力啊，还不如试试《云原神》呢。那最近网页版的《云原神》都上线了，连麦克都能玩，那不如你也去试试看啊。相信我，这至少对你的电池健康肯定有好处。那除了《原神》之外呢？这次最让我好奇的当然就是 iPhone 版的《生化危机：村庄》了。我好好检查了一下，这个包啊和 PC 端、Mac 端的画质是完全对等的，没有做什么阉割。想想都知道，这个硬件要求它肯定不低啊。那我测试下来的好消息是 ，A 1 4或以上的设备都是有可能玩得了《生化危机》的。但坏消息是，以目前的游戏版本来说，你至少需要六 G 内存才能正常玩下去，四 G 内存是一定会闪退的。但哪怕你有六 G 内存，玩久了也偶尔会出现闪退的情况。所以游戏如果不进一步优化的话呢，那就真的是八 G 内存起步了。那为了确保游戏不会在手机上发烫 ，iPhone 版的《生化危机》啊，默认给的预设是非常保守的，幺五六零乘七二零开 Meta FX， 这就等于原始分辨率只有五四零 P 左右啊。中画质还锁三十帧，这个画面观感，说实话、啊，是真不怎么美妙啊。不过我发现啊，这个游戏的 config 文件可以非常轻松的拷贝出来修改。于是呢，我们就把它改到了 PC 级别的画质，七二零乘一点五，也就是二三四零乘幺零八零的渲染分辨率，中画质还解锁了帧率啊。哎呀，这个效果就看起来像样多了嘛。来，我们拉上几台 PC 开到相同的画质，一起来对比一下吧。看来现在的 iPhone 玩《生化危机》啊，性能已经不比 Steam Deck 或者 ROG a l l y 这种掌机差太多了。在散热得当的情况下 ，H7 Pro 跑 1080P 中画质可以有44帧啊，正好等于 GTX 1060一半的性能，也强于 Steam Deck， 弱于 780M。那不过以 iPhone 的尿性呢，不加散热，当然很快就会降频了。那好在降频之后呢 ，H7 Pro 依然可以稳定的跑在 1080P 30帧以上啊，那表现呢是稍逊于 Steam Deck。但是考虑到这个时候的处理器呢，只有不到四瓦的功耗，我觉得这表现也还算不错。但值得一提的是，你这里能明显看出来 ，A 十七 Pro 啊，要比 A 十六的降频啊来得早得多。毕竟前面这段跑四十四帧的处理器功耗高达十瓦，这显然是真的坚持不了多久。那游戏测试的最后啊，我们也跑了一下新铁。那新铁这个版本呢，显然还没做好新机型的适配。那 iPhone 十五 Pro 和 Pro Max 的分辨率高达八八五 P 啊，那这个分辨率比起正常的这个七四七 P 压力要高出一大截。因此我们也测试了两种分辨率下的表现，可以看到八八五 P 呢确实压力大不少，而在更接近七四七 P 的七零八 P 下 ，iPhone 十五 Pro Max 是会稍强于十四 Pro Max 的，但也就强的有限吧，并不能打赢搭载八帧二处理器的小米十三 Pro。而十五 Pro 啊，就比十四 Pro 强多了。这次的小尺寸 Pro 反而更刚。所以说呢，如果你想要用手机征服仙州罗浮，还是有的好等了。除非呢，它能早点适配 Meta FX。
好了，刚刚在《原神》里面，我们已经看到了游戏发热啊。为了更好的测试散热，我们这次专门又用烤机软件 l i n p a c k 测了几款 iPhone 和安卓机的解热能力。那很不幸啊，这代 iPhone 依然没有在散热上做出什么改进。Pro Max 机型的散热啊，甚至比上一代还略微退步了，和安卓旗舰机的差距还是非常大的。说真的啊，如果 iPhone 能够把这个拉胯的散热改一改，它的游戏性能也好，日常体验也好，绝对还能够更上一层楼。那相信一说到能效呢，除了游戏之外，大家也一定很关心续航。之前我已经表达过了对这台 iPhone 续航的担忧啊。那实际测完我们五 G 的续航测试模型之后啊，果不其然，那这代搭载 A 十七 Pro 的两台 iPhone 啊，续航都退步了不少。十五 Pro Max 比上一代少了四十分钟续航，略输给小米十三 Pro， 而十五 Pro 呢，就只剩下六个小时了。这种续航真的很难让人有安全感啊！虽然没有当年八八八和八阵一机型那么拉，但是相比较于上一代退步，还是真的挺让人难以接受的。就如我前面所说呢，续航它不仅仅是看中低频能效的，那如果你在打开应用的一瞬间，处理器火力全开，那它就会突然产生大量功耗。那这样一直去用 PBU 的方式调度手机，续航它肯定是好看不了的。不过好在峰值功耗问题和像那种八八八八阵一的那种全屏机器不一样啊，这是可以通过系统来限频解决的。那如果说苹果有意去优化这个续航呢，那它呢也可以通过系统更新来限制处理器频繁的去 boost。那我只希望苹果能够意识到这个问题啊。另外呢 ，iPhone 15 Plus 的续航还真是令人意外的好啊，电池没有更大的情况下，续航却比这个 Pro Max 长了两个小时啊。这个 A 1 6加六十赫兹的大号 iPhone 还真是意外的很有安全感呢、啊。哎呀，对了，你们有没有一种感觉啊 ？A 系列处理器里最神秘的一块区域，一定就是这个 Neural Engine。那这块 NPU 呢，每年在发布会上都会变强，但你却从来没办法测试它的性能。所以这次啊，我们想了个办法来看一下 iPhone 的 Neural Engine 到底进化了多少。那我们在 iPhone 上编译了 ML Stable Diffusion 的 demo， 它可以利用 Core ML 引擎来跑 Stable Diffusion。那为了增加测试长度呢，我们做了一个50 step 中间不去间断 preview 的画图。那结果啊 ，A 1 6居然大幅领先了 A 1 5但是 A 1 7 Pro 的性能却似乎并没有完全发挥出来。不过我们这个 Stable Diffusion 的测试呢，还是比较片面的。那因为 NPU 啊，作为一个加速单元，它在不同数据格式下的表现其实是不一样的。比如说 A 1 7 Pro 这个 NPU 呢，它其实主要加强的是 Int 8数据格式下的性能表现。那这个呢，可能就和 iOS 系统本身的需求有关。所以啊，这个测试项目仅仅是管中窥豹。那结果呢，也仅供参考。至少我们第一次直观的看到了 A 系列处理器的 NPU 的进化啊。考虑到英特尔都要在下代 Meter Lake 里面引入 NPU 了，我觉得 NPU 的地位啊，搞不好会越来越重要。那整个测试做下来呢，我其实是从期待到惊喜，然后再到诧异，最后再到悲伤的。那期待呢，自然是因为这代 iPhone 换 Type C， 减轻重量，提升手感，那这些都是实打实的提升啊。A 十七 Pro 呢，又是一个新架构，加上三纳米的工艺，这让我对 iPhone 十五 Pro 和 Pro Max 非常期待。那惊喜呢？就是我到手那天啊，就跑出了那个上了新闻被各种博主这个转了又转的 Geekbench 成绩啊。那我发现这 CPU 的峰值性能确实很强。诧异的是呢，当我在测出 A 1 7 Pro 的峰值功耗之后，加上这个续航测试的结果，我一度当时以为这会是台 iPhone 888啊。那好在最后呢，发现中低频能耗其实只是进步不大啊，至少它没退步。而悲伤呢，是我对未来处理器和半导体工艺是真的有点悲观了。A 1 7 Pro 这第一颗三纳米处理器，完全没有让我看到三纳米比起台积电上个节点的明显进步。考虑到各家下一代的 SOC 慢慢都要来了，那我就不得不感到悲伤了。A 1 7 Pro 确实是一颗非常先进的处理器。但目前它带给这代 iPhone 的峰值能耗表现和续航表现，实在很难让我说它有多好。那我希望 iOS 在接下来的更新里呢，能够让 iPhone 15 Pro 系列的续航重回正轨吧。好了，那么以上啊就是我们在短短三天时间里做出来的 iPhone 15 Pro 系列首发视频啊。为了做这期视频，我们真的是轮班倒啊，很久没有睡觉的感觉。那如果你觉得这期评测视频够牛逼的话，如果你以后还想看到这样的视频，请别忘了长按点赞键，来个素质三连，也别忘了去我们的淘宝店极客湾的店
支持一下我们，我身上穿的这件显卡 T 恤现在还有售。好了，那么我们下期节目再见了。